ações que tem que fazer esse relatório de avaliação, mas que também é um momento de autorreflexão. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Muito obrigada às pessoas de Secretaria Acadêmica, aos professores, aos coordenadores do programa que estão aqui, que vão também o Via Remota, e nós esperamos que esse evento possa ser esclarecedor para a nossa instituição. Muito obrigada aos dois, então, e eu peço desculpas por ter que me retirar, mas com a alternativa. mostrar um pouco do que é o, a, o projeto Conect para vocês e em seguida a gente vai fazer um, a, a parte de implantação do nosso na prática, tá? Eu sei que a gente está com dois computadores, eu espero que vocês tenham que fazer. Então, o Conect ele nasceu de uma iniciativa de seis agências do governo a GAP, CNPq, MIPIT, RNP, La Sierra e, e o CONFAP, tá? É, e o CONFAP, para a gente saber, é a Confederação Nacional de Asfalto, do Brasil. Então, eles representam 34 fatos aqui no Brasil. Então, só para a gente se situar, o que, é que a gente está. de que, o que, é que a gente está falando? Então, a gente está falando do ecossistema né, da informação a pesquisa, uh, que envolve uh, produção científica, instituições, PPGs, projeto de pesquisa, uh, financiamento para pesquisa, dados de pesquisa, infraestrutura, e o centro de estudo para o pesquisador. É esse o cenário que o Conex está querendo abordar. E quais são as perguntas que a gente quer responder? Uh, para as pessoas que a gente quer saber, que recursos a pessoa recebeu, que colaborações são feitas entre os pesquisadores, qual o desempenho de cada pesquisador, qual o retorno à sociedade, fazer prestação de contas para as organizações, qual o impacto do recurso aplicado, como otimizar a gestão dos recursos nas agências, quais os pontos fortes, os pontos fracos dos PPGs, como avaliar os programas de consumos mais completos, processos produtivos, a integração, a informação de redes e grupos de pesquisa. Essas coisas que você tem rápido, só para mostrar um pouco isso aqui. Então, o cenário atual. Vocês mais do que eu sabem, eu não tinha trabalho. Tá? Então, vocês têm que preencher o ar, têm que preencher o sistema acadêmico, o coordenador de programas de preencher isso nesse dia. Já para as agências, as agências comentam é, dificuldade da, de gestão integral dos recursos, muita dificuldade para a gente saber o que, é que vocês estão precisando realmente, se vocês estão precisando mais de recursos para infraestrutura, se vocês estão precisando mais de recursos para poucos fichas. E para a sociedade em geral, a informação dispersa. Então, o que, é que a gente está querendo fazer? No cenário atual, a gente tem vários sistemas, vários identificadores, falta de integração entre os sistemas, por exemplo, a CAPES, atualmente a Supergrama está conversando bem com o LATS, mas antigamente não estava conversando bem. Uh, tem sistemas no EBIT, tem sistemas agora que o governo está querendo integrar com o Ministério da Economia, e a replicação de, de informação que a gente está querendo alcançar. Então, cenário futuro para é isso. Sistemas operados em integrados, os identificadores padrão, diminuição do trabalho manual e maior qualidade de dados. Então, o que é o Conect? É, o Conect é uma plataforma que é um meio de é integrar todos os sistemas de alcance de tá? Então, qual é a ideia? Assim, a gente fazer uma base de luta, uh, mais informação de educação, graduação, pós-graduação, lá de ciência de 
colocar tudo isso em uma parte só e fazer com que o sistema de governo passe a reconstruir dado por dado. De modo que vocês só possam preencher a informação. Você precisa preencher a informação uma vez em alguma das plataformas e essa informação seja replicada nas outras. Essa é a ideia do Conec. Como eu falei, iniciativa da CAPES, CNPq, IPIC, Compact, CERO e RDP. Então, a ideia não é fazer algo novo, nem né, algo assim, que ninguém nunca fez. Pelo contrário, a gente está querendo copiar as melhores práticas que tem no mundo. Na Europa, a gente tem o Europeus, que a gente está mais se esperando. Nos Estados Unidos tem essa mesma iniciativa que é a plataforma Vivo. Tem na Itália o Sineca, em Portugal o PT Cris e assim sucessivamente. Tá? Tá, não só que não falar muito assim. Então, a perspectiva do ecossistema. Qual é a ideia para a gente? A gente colocar o pesquisador no centro, no futuro, e fazer com que ele só se preocupe em pesquisar. Ele pare de se preocupar em informar e prestar conta do que ele está fazendo, uh, e até mesmo nem se preocupar em atualizar seu curricular, que o curricular seja atualizado automaticamente. Fazer a unificação de todos os outros sistemas do ecossistema da educação. E essa é a ideia assim. Então, qual é o valor criado para esse produto? Menos tempo de lixa de dia, tá? E mais tempo para pesquisa. Então, essa é a ideia assim, que a gente quer do pesquisador. É que ele possa se dedicar realmente no que faz sentido. É pesquisar. E deixa a parte de lixa livre para os sistemas resolverem. E os valores criados para a gente se fomenta. Né? Evitar pagamento do estágio. É, aplicação atualizada dos recursos, projetos de bolsa, no âmbito federal e estadual, e economizar recursos. Vamos lá. Então, é uma ideia de unificar todos os sistemas acadêmicos e fazer com que eles se conversem. Isso vai gerar uma economia de recursos considerável. Por exemplo, se a gente está compartilhando as informações, a gente pode compartilhar os contratos também. Então, vamos só dar um exemplo. O OCID, hoje, uh, ele está sendo financiado pela CAPES. Então, a ideia é que a CAPES possa pagar isso e o CNPq não precisa mais pagar. Ele já compartilha esse contrato com a CAPES e, e ao invés de duas agências estão pagando o mesmo valor, só uma paga e os demais utilizarem, para vocês utilizarem. Outro exemplo legal, o portal periódico. Uh, a CAPES só paga para vocês terem acesso aos papers que estão distribuindo nas revistas, tá ligado? Então, se esse paper for produzido por vocês, vamos dizer assim, pelo professor aqui na Tetuiz, não tem necessidade de eu pagar para comprar um paper dela, se ela já recebeu isso, ou então se ela já foi financiada para produzir esse paper. Tá? Então, a ideia é gerar essa economia de recurso e a gente reinvestir isso na educação. para a sociedade. É fechar a conta, né? O que está sendo feito no Brasil. O que é que a gente está precisando, quais são as patentes que a gente está criando. Mais um, bem se vê integrados. A sociedade que passava a medir. Então, o valor que ela ainda continuar, a maior visibilidade internacional. Uh, subsídio para avaliação de algumas políticas públicas, seleção dos indicadores, tá, beleza, vamos lá. Planejamento da gente, né? Então, como é que está isso aí? A gente está fazendo o uso de identificadores persistentes, que é o CID agora, a rede semântica e as, a plataforma integradora. Vamos lá, vamos passar onde está dentro. Então, por que a gente está usando o CID? Então, a gente viu que muitos dos programas de programação eles recebem pessoas de fora do país. E essas pessoas elas não têm nada. Elas não têm CPF. E elas. E elas estão um pouco se lixando para 
fornecer os, é, os dados pessoais dela, com passaporte e, e, e e-mail, essas coisas. Então, a gente fez uma pesquisa uh, com elas, com esses participantes externos, e a maioria deles, cerca de 80% a 90%, eles já têm o assim. Então, a ideia é usar eles como um CPF internacional, tanto para vocês, brasileiros, quanto para os estrangeiros. Tá? Então, para a implantação do ACID, ele perpassa por cinco fases. Essa primeira aqui, que é a identificação, a autenticação, a visualização, a coleta e a sincronização. Então, esses dois últimos é que faltam ainda ser concluídos. Tá? Então, só traduzindo, é identificar de forma única o pesquisador ou o autor do artigo, fazer com que as plataformas consigam é, buscar os dados deles automaticamente aqui na, no ACID e fazer a sincronia. Toda vez que vocês publicarem alguma coisa, o lado se recebeu automaticamente, o que recebeu automaticamente, então essa é a ideia. Tá? Uh, rede semântica, então. Para a gente conseguir fazer com que essas plataformas se conversem, a gente precisa criar um vocabulário. Tá? Então, esse vocabulário precisa representar e traduzir todas essas particularidades que a gente tem na nossa educação. É, por exemplo, se a gente for tentar explicar o que é projeto de pesquisa, só dentro desses seis órgãos que estão aqui, a gente não vai chegar com isso. isso tá? então, a ideia é criar um vocabulário único que a gente possa identificar todas as informações. E fazer a plataforma integradora, que é justamente essa última parte que a gente está desenvolvendo agora também fazer a coleta, o tratamento e a distribuição de forma automática todas as informações. Essa daqui é mais a parte técnica. Eu vou deixar basicamente essa apresentação aqui para fazer download. Como é bem, bem técnica essa auditoria, eu acho que eu vou passar rapidinho. Né? Só mostrando como é que foi feito, qual é a, a tecnologia que está por trás. Tem alguém que tem aqui? Não, só Vamos lá para a prática, então. Alguma pergunta? Posso ir? Então, a ideia é fazer uma, uma base única com os dados da educação brasileira e fazer com que ela consiga Nesse folder que está aqui com vocês, tá? vai ter o site do projeto. Tá? Eu posso fazer ele agora. mostrando a importância da gente fazer a notificação do pesquisador no nosso E aqui tem alguns vídeos passo a passo. Ah, 
Então, é, aqui você tem toda a informação, certo? Da, do andamento do projeto, das principais notícias. E aqui nesse Connect Brasil e explicando como se faz a conexão, a vibração com a sulfira, como faz a vibração com o Marx, e como cria o seu oxígeno. Tá? Não, o outro você pode, você pode dar aquele 
Todo mundo aqui já tem a chuva? Todo mundo está aqui? Já? Então, vamos fazer a regulação primeiro na escopeira, pode ser? Quem está com o computador? O endereço é esse aí, sucupira.caps.gov.br Vocês que estão aqui, todo mundo é docente ou licente de programa? Não, não, não. Não, não, não. Então vamos lá. Então vamos passo a passo, tá, gente? Para quem não tem a CID, tá? Então, para quem não tem a CID, vai vir aqui em ocid.org. Vamos mudar aqui só para português para ficar melhor. É, não tem senha, né? Para você. Todo mundo chegou aqui? Ainda não? só mostrar aqui o potencial do auxílio, tá? Vou ligar a questão da informática, tá? Tá, tranquilo. Ah, Para criar o auxílio, aqui no auxílio.br, ponto ordem. Sim, certo? Eu vou só procurar uma pessoa aqui. Oi. Não? Vou Aqui só consultando o ACID, no caso da nossa coordenadora geral lá na, na diretoria de avaliação, vou usar ela como exemplo. Só para a gente ter ideia de quanto o pessoal conecta aí na, na internet, do potencial do ACID. Aqui eu tenho os trabalhos feitos por ela, então foi ela que, esse aqui vem do, do projeto, esse aqui. Também, projeto, projeto, esse da Eusebia, esse aqui do projeto, Eusebia, e tem uma, eu acho que ela aqui colocou. Tá, essa informação foi essa. E informar o OCID dele, que é esse numerozinho aqui, essa informação automaticamente vem a marcar. E daqui a sua 
vida é poder consumir essa informação. O lápis é poder consumir essa informação automaticamente. Então, o auxílio dela, ela não preencheu absolutamente nada. Então, tem seis, sete trabalhos aqui que tem ela todos os fora. Aqui vem o Prozef, 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 Prozefia, Prozef. Se ela tivesse publicado nas fotos, bateria nas fotos. Ela vai ver o site também, então tudo que você fizer vai vir automaticamente para cá e cortar a tela para as plataformas, assim que as plataformas habilitarem a busca automática para cá. Então só uma coisa. Todo mundo já conseguiu internet? Não? Vou colocar aqui embaixo para poder ver a informação automática para poder cortar a tela. Quero entrar no assim. Posso ir? Não. Vamos lá. Então, se todo mundo conseguir chegar aqui no assim.org, a gente vai apertar aqui em entrar ou registrar, tá? Contra o pessoal. Tá? Então, para quem não tem assim, é digitar o um e-mail. Pra... Aqui, resiste. Deixa eu só voltar. Entrar e registrar. Vai clicar aqui. Resiste e se para no assim. colocar o nome. Como eu já tenho assim, então eu vou fazer da minha esposa, porque eu sei que ela não. Vou pedir para ela não fazer, deixa eu até usar o nome dela. Aumentar? Tá, posso. Aqui, ó. 
Ocente.org, você vai entrar e registrar. Aí aqui tem esse botãozinho aqui, ó. Registrar. Tá? Então, nome e sobrenome. Tá todo mundo conseguindo ver daí? Tá? O OSIM é vinculado ao e-mail. Tá? Então, ele não pega CPF, ele não pega o passaporte, é só pelo e-mail. Revisão assim. Hã? Tá? Gente, o pessoal está acompanhando aí online, foi mal, tá? Mas a conexão está bem. Isso aqui é importante, tá? Então, como a CIM é vinculada ao e-mail, uh, muitos professores, muitos pesquisadores, eles colocam o e-mail institucional, como ela está fazendo. Uh, eu sempre gosto de colocar também o e-mail pessoal, porque vai que a gente troca a instituição. 
sabe que instituição é só um crachá, né? Uma hora você vai ter uma cultura, uma hora você tem esse campo. Aí você coloca, agora não pode deixar a produção. Coloca o adicional, coloca esse meio pessoal. Tá bom. Porque se alguma revista publicar, vocês publicarem de forma não inédita para a revista institucional, ela vai pegar seu sítio. Se informar do meio pessoal, ela vai pegar seu sítio. Vocês se jogaram quando eu precisei da Leite Oliveira, né? Tinha várias salitas oliveiras lá. É importante colocar até quantos minutos que tiver, né? Então, essa senha tem que ter oito caracteres, o mínimo a letra e o número. O pessoal que está contando está conseguindo acompanhar? Fazer? Ah, isso aqui é importante também, tá? Ah, a gente tem aqui no ACID três perfis, tá? O público, o limitado e o privado, tá? Então, o default, ele vem com o privado, ou seja, ninguém consegue acessar as suas informações, tá? Informações que eu digo, as suas publicações, ah, o seu e-mail, o seu contato. Então, é interessante a gente marcar o primeiro, tá? Só que Marca o primeiro, desce, marca essa opção aí de enviar o e-mail, isso, o que você não é Não, lá em cima nem precisa, é só caso tenha uma novidade no assunto. Olha só, ele já viu que tem uh, várias Lucianas Martins com o assunto já cadastrado. Se você tem certeza que nenhuma dessas é você, pode descer. Lá embaixo tem dizendo não sou eu, pode continuar. Poxa, senhora. Mas não sou eu mesmo. Não, né? Não vai ser achadrão. Essa de João Pessoa, não? Pronto, nenhum desses sou eu, não fico resistindo. mandou um e-mail para você, tá? é, agora você não sabe mais. Acesse aquele e-mail lá, que você acabou de se registrar. Ele mandou para o institucional. Pode? É, tá, você sabe. Então, foi criado uma CID da oficina agora e foi feita a autorização de e-mail. Agora, quando ela for publicada, é só informar o número do CID dela e já vai vir automaticamente para ele. Como ela fez agora, tem nenhuma publicação ali, tá? Agora a gente precisa falar para a Sucupira e para o Lars, ou para o CNPq, que para cá, que a Luciana tem esse CID, tá? Então vamos entrar lá na Sucupira, assim. Você é docente, docente, as secretárias, etc. Então ele está aberto lá no lado. Lá em cima. Quer vir mais para cá? Aí, acesso restrito. Muito bom. Vamos lá. Dá uma, é, dá uma, uma pausa aí. Então, a gente sabe que a Sucupira ela tem acesso para o reitor e para coordenador, correto? 
Mas eu estou usando só a sofrida porque é uma plataforma familiar de vocês. A ideia é que quando você faça essa sua vinculação, ela dê acesso a todos os sistemas de acabos. Tá? Quais são? O SCBA, o Editais, o SAC, o Print. Eu acho que muita gente concorreu ao Print, não foi? Vai ter o Print. Então, vai dar acesso a todos esses sistemas e saber que você tem um sistema. Tá? Eu estou usando a sua só por conveniência. Tá bom? Então, vamos lá em alterar meus dados. Vamos lá. Alterar meus dados. Seja o que eu vou Lá embaixo. Lá embaixo. Aí, aí sim. Não, o que eu falei, gente, é o resto que eu vou mostrar, ele vai fazer da Luciana agora, que é proprietário, e é o mesmo passo que o professor do programa. Agora, por exemplo, o coordenador, ou para algum professor que já tem já tenha algum tipo de projeto na CAPES, é um outro caminho, porque ele já tem senha lá. Um caminho diferente de quem nunca acessou. É isso? Correto. Então, eu fui primeiro pelo caminho de, da pessoa que já tem acesso, lá o primeiro vez. Lá no você vai esquecer minha senha. Aí embaixo ele fica aqui. Coloca seu CPF. Só você me dá uma Gente, eu vou usar meu CPF aqui porque a Luciana ela não tem cadastro em minha casa e o serviço lá que a gente tem que funcionar do CPF para estar fora do ar. Thank you. 
Então, a gente vem solicitar uma nova senha. Vai vir aqui um e-mail para vocês com o link para resetar a senha, tá? Para quem não tiver. Então, o posse da nova senha, que foi via, esqueci uma senha, a gente vem aqui, alterar os dados, tá? Só colocar assim e vai por mim. Então, aqui vai aparecer seus dados na CAPS, da tá? forma como está na CAPS, nome, a nacionalidade, tudo, se você quiser adicionar. Você pode alterar a senha aqui para uma nova, já que você vai ser por e-mail. Você pode alterar seu e-mail. E pode adicionar o assina, tá? vincular o assina, que é o que a gente vai fazer agora. Aí, Só dizer que não sou eu. Vou colocar meu e-mail. E a minha senha do
Dessa forma como a gente está fazendo e fazer a regulação. O professor também, que em cada forma como a gente está fazendo e fazer a solicitação. A, a regulação. Todo aluno de pós-graduação e todo professor da pós-graduação já tem um cadastro na casa. Tá? Então, ele pode não saber a senha, mas já tem um cadastro. Ele não vai ter acesso à Sucupira, mas a gente está só utilizando a plataforma Sucupira como uma porta de entrada, porque é uma plataforma mais familiar de vocês. Tá? Eu poderia estar usando a CBA aqui também. Ficou claro, André, a rede da professora? Não, é, a gente tem gente que vai fazer isso aí, porque isso vai, vai ser feito quando a gente habilitar a sincronia do OSINT com a sucupira. Por enquanto, a gente está fazendo a parte só da identificação de pessoas. Aí, à medida que a gente habilitar, aí a sucupira vai poder ir até o OSINT e buscar os dados. É, como eu falei no começo da apresentação, a ideia é da gente fazer uma, uma base única da educação brasileira, das informações da educação brasileira. Então, para fazer essa base, eu tenho que consolidar os dados. Não adianta eu simplesmente agora habilitar isso na sucupira, porque ela não vai ter dado nenhum para buscar. Ela precisa que os professores e os alunos façam a identificação ao CID para que a gente possa buscar os dados e mostre, entregar para a sucupira. Tá? É isso. Entendeu? Se quem não tem, eu. Já mostrei como cria, tá? A Luciana vai ficar com a gente. Mas o senhor cria quando você entra no cadastro do docente, se ele já tiver feito essa simulação, aí automaticamente aparece lá o número do docente. Sim, eu vou mostrar. Se ele não tiver feito a simulação, não aparece. Tá, eu vou mostrar. Se for o meu, assim, aí eu mostro, vai verificar lá no seu as pessoas que fizeram isso. Aí vocês podem cobrar do Daniel um relatório mais amigável disso aí. Ah, aproveita que ele está aqui, tá, gente? Vem para a porta, não está Uma outra coisa que o Daniel está falando é que, por conta de um problema interno lá, caro, no semestre, parece que quem, quem tiver que fazer um cadastro novo não vai conseguir. Isso. Então, a gente não... É porque por a gente chama de consultor da receita para fora. Se a gente tentar agora fazer de algum... Se eu fosse docente, né? E fosse tentar fazer o mesmo, eu não conseguiria. É assim que você já tiver. Se tiver cadastrado como docente de um programa. Ah, não, 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 não,
Agora, no caso da secretária, não, porque, porque ela não está lá. Então, os alunos estão sendo afeitos, a gente não consegue fazer. Ah. Então, vou colocar meu chapéu para o meu Então, vou entrar aqui no adicional, assim. Vai aparecer essa mensagem aqui, tá? dizendo que foi conectado com sucesso. Você acessar novamente. Vai ter um símbolozinho do assis aqui, tá? Mostrei aqui embaixo, se eu apertei na alterar o assis, eu vejo que era engoliu o assis e agora está alterado. Quando eu clicar, ele vai lá para o meu assis, está aqui. Cinco pontos. Não, a primeira tela é essa. Tá? É a normal. Depois que você entra no acesso registro da segunda, é essa tela aqui. Tá? Então, eu primeiro vim, esqueci minha senha. Não, se a senhora souber a senha, vai direto aqui. É, vai direto aqui, alterar meus dados. A senhora sabe sua senha? Tá. Então, se quiser fazer também, a gente pode fazer aqui. Então, o próximo passo é fazer a vinculação lá no lado, tá? Que é bem mais simples também. Vamos lá. Então, aqui no lado, você vai vir em atualizar o currículo, para quem tem currículo. Quem não tem, vai cadastrar o novo currículo. Vai colocar o CPF, a senha do lado. Vou vir aqui em dados gerais, identificação. Nessa última opção aqui, outros identificadores. Registrar o assim. O meu já está aqui, vou só escolher ele, só para a gente fazer aqui. Registrar o assim. Ele vai dar uma fala de internet aqui, funcionário, eu opero. Do Pronto. Eu escrevo a vinculação de sucesso. Fecha. Aqui o assim de novo. Salva. E envia para o CNPq. Aqui é para marcar autorizando a comunicação em inglês. Ou, aliás, em português e aqui em inglês. Enviou. Já está lá. Feito. Não. Não. Não, ainda não substitui, vamos lá. Por que a gente, é importante a gente fazer nas duas? Porque até então, essas duas plataformas elas não estão se conversando. Como assim? Né? Hoje não tem nenhum serviço que a gente consuma no CNPq que informe para a gente o número do assim. Tá? Então, por isso eu preciso vincular no CNPq o meu assim e vincular na caixa o assim também. Tá? Para o CNPq, para a Carlos Chagas, para o Lattes e para as outras. E para a CAPS, é CBA, SAC, Reditais, Sprint e a Segurinha. Tá Tem que se cadastrar no Cine e vincular no Segurinha. É o processo. Mas daí, quem fica mais fácil. 
E por isso que o primeiro passo da psicofila é a gente coloca aqui, esquecer assim. Quando você vê, qualquer aluno pode ser como ele é hoje. Coloca o CV, 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 colo
Hoje não solicitei que fizesse cadastro no auxílio, mas não localizei onde seria de cadastro no futuro. Bem, é exatamente isso que a gente estava discutindo agora, né? Fazendo passo a passo na sua vida. Se tiver mais alguém que não fez o que não está conseguindo fazer aqui, a gente pode mostrar para eles novamente aqui. Né? É, então, isso ainda por mais que a gente fale, não, não fica claro para as pessoas. Elas acostumam que eles acham que eles têm a louca e de pronto. Já Resolveu o mundo. Ou então eles indo lá no ar e fazendo a vinculação, ok. Não está claro o que é preciso fazer a vinculação lá e na cicloteira também. Tá, então, é, isso volta a ter ideia, né? Por que a gente está usando o auxílio tá, como identificador no grupo de pessoas? Justamente porque a gente está com dificuldade de identificar os, os professores externos, internacionais. Então, por enquanto, a, as duas plataformas elas não estão trocando essa informação entre elas. A Supermia não tem, ou a CAPS não tem, nenhum sistema, nenhuma vamos dizer, forma de informar que, por exemplo, que a Viviane tem o digital e ela está estudando no, na escola, na Fiocruz, no programa de saúde coletiva. A gente não tem isso para o CNPq. Da mesma forma, o CNPq não tem informando que a Viviane com o X tem uma PID, um auxílio Y lá cadastrado nela, para cá poder identificar. Então, há uma dificuldade de a gente fazer, vamos dizer, o cruzamento das informações. Eu não estou hoje conseguindo identificar, por exemplo, que a Viviane é essa mesma Viviane que estava tá no OCID e que está no LATS. Ou seja, o Harrison e o Gamesh que está no OCID, cadastrado é o mesmo Harrison que está cursando doutorado lá na UNB em Brasília. A gente não consegue fazer isso. Então, por isso que a gente tem toda aquela dificuldade, como vocês viram falando, quando eu usei de exemplo lá no começo, a Thalita Oliveira. Deixa eu só colocar aqui só para a gente ver novamente. Também para o Então, olha só. Eu tenho todas essas talitas oliveiras aqui com a CID cadastrada, ou seja, com muita gente. E é que eu preciso, uh, vou dizer assim, que eu estou querendo, não está nem aqui nessa lista. Tá? É, bom dia. A gente tem algum material que seja pior do que isso que o Vivi levantou? É, que eu achei que o Vivi levantou, é, é, acho que até para a gente, talvez, não estava tão claro. É, para essa construção da filosofia, da avaliação. Então, a gente tem algum material que seja mais é, sucinto, talvez em uma página orientando como faz o cadastro CID, o cadastro LATS, o cadastro é, Tem sim. Então, nesse projeto que eu distribuí para vocês, vai ter um endereço aqui nesse site aqui, conectbrasil.org. Aqui, nesse link aqui, conectbrasil e CID, é que eu estava tentando apresentar o nosso curso, até que ainda não é só Bem, tem explicando o que é o OCID, quais são os benefícios, um passo a passo em vídeo para a gente fazer a, a vinculação do OCID, ou, ou aliás, ou cadastrar o OCID. Tá? Vai ter o um passo a passo para fazer no ARES, também em vídeo. Tá? E o um passo a passo para fazer na segunda-feira também em vídeo. Show, exatamente. Tá bom? Gente, volto a dizer, uh, no, nesse início do projeto, a gente vai estar apenas identificando as pessoas. É, isso aí é a culpa do Daniel. Se o que quiser matar aí, vai ser assim. É, isso aí é o outro. Então, uh, no início, é para identificar as pessoas. A gente precisa identificar quem são as pessoas, quem são os alunos. E... Mais na frente, acredito eu que para o ano que vem, ou não, a, a gente vai fazer, buscar uma informação automática e colocar na sua copia. Acredito eu que não vai ser para Bienal agora, porque seria muito imprudente da parte da casa a gente mudar a forma como a gente busca o dado. 
porque eu não consigo informar isso para o Lattes, tá? Então, segunda pergunta dela. O Harrison falou que todos os discentes já têm cadastro na CAPES, mesmo que eles não saibam assim, correto. Inclusive, uh, existem outros aplicativos do discente, que é o aplicativo bolsista. Também, ó, pessoal, já até vou falar para todo mundo aqui. É, Cada docente ele tem acesso a acompanhar as bolsas dele. Por exemplo, se a pessoa tira o aluno for bolsista, existe um aplicativo, tá? que eu trouxe um poderzinho aqui para vocês, uh, que é o aplicativo de bolsista CAPS, onde ele pode acompanhar o pagamento da bolsa dele, se caiu, se não caiu, quando vai cair, quantas cotas ainda tem para ele receber. Tá? E eu posso até personalizar isso depois de forma digital. Tá? Então, mas sim, todo aluno tem já cadastro na, na CAPES. Precisa apenas solicitar uma nova senha. É, para quem não tem a senha, só solicitar. Eu acho que de mostrar novamente, acho que a gente pode mostrar. Mais alguém? O pessoal que está com o computador aí, está conseguindo fazer?
A ideia é que, passado esse período de coleta, uh, passado pelo período da cadernal, a gente possa ter liberdade para habilitar essas funcionalidades novas. Adicionar isso, Tá correto. A ideia do ACID é fazer a identificação única da pessoa. Tá? Então, se ele publica com vários sobrenomes, ou com várias abreviaturas, a ideia é que a gente faça a menção disso. Se ele tiver mais de um ACID, inclusive... Se ele tiver mais de um ACID, ele pode fazer a junção dos ACID. Olha, tem, tem caso, por exemplo, eu, de lá para cá, eu já estou com um set. Em cada treinamento que eu vou, tem um assim de novo. Então, eu já não tenho nem mais ninguém para isso. Mas a ideia é que você consiga fazer isso uh, no próprio assim. Vai ter mais assim. É ruim, é péssimo. Porque você não consegue montar a sua produção. Então, pra, vamos dizer assim, a sua progressão de carreira, se o sistema acadêmico for. É, buscar no auxílio as informações do que o senhor está fazendo, ele não vai conseguir pegar tudo, porque você vai ter informações separadas. Então, para os indicadores é péssimo isso. A ideia é que seja tudo indicado e a gente consiga concentrar todas as informações no ponto só. Beleza, obrigado. A gente aproveita que eu vou ficar cá com o negócio assim. Eu vou deixar trocar na casa. Mais alguém? Dito. Todo mundo pegou bem, pessoal. É uma coisa que eu vou deixar. Aí, agora, já tá? Já, então, daí essa tela fica. Tem, o assistente está informando que a CAPS está pedindo acesso para ver suas publicações. Só cola lá no alto, pessoal. Isso. Cola para o final. Só autorizar. Pronto, foi feito. Já. Pode fechar. Aperta lá, voltar. Não, só aperta o botão. Aí. 
cápsula específica assim da, da cápsula, só para a gente aproveitar e vamos trocá-la. Obrigada. Ah. 
verificar os docentes. Vai vir aqui em docente. Pegar um aleatório desse aqui. Só vir visualizar. O auxílio é para estar aparecendo. Aí, o Daniel. Bem, uh... Então, é, vocês pegaram aqui o relatório que tem funcionado na Viram? Isso. Ó, você vê que tem vários sem auxílio, tá vendo? E tem aqui essa professora aqui que está com o meu auxílio no primeiro. Que está com o auxílio já. Então, tem um número aqui. Aqui. É o quarto relatório, tá? Conferência de programa. Eu venho aqui na parte do assente, só gera. Deixa eu gerar licente também para ver se está com a informação. Não tem? Ah, você não mostra no relatório. Ó, oh, Daniel, ele mostra. Só não sei se vem na hora. Não, mas aí eu 
Não, ele está dizendo que não subiu a atualização lá naquele relatório de fazer o consolidado mostrando todos os licentes do local. Inclusive, olha o passo para o Estéreo também. Tá. Gente, o Daniel está querendo me chamar. Ele está dizendo que ele mostra para a Está gerando. Acabou de gerar. Já tem a ficha também. Está nesse mesmo relatório, então você já tem relatório consolidado. Do docente, docente, para as plantas de terra e a gente. Tá? Hã? Vamos fechar? Pode dar. Não existe. Né? Alguém com um programa que tem voz alta? Mais algum orador, pessoal? 
Gente, então, é, era isso que eu queria mostrar para vocês como faz uma série, para que serve, o que é o Conect, tá? Obrigado por vocês serem aqui. E se qualquer dúvida, ou se alguém quiser trazer uma notebook em mais tarde, para tentar fazer a vinculação, eu vou estar em que sala? Na sala Na sala CF2, no segundo andar. E quem quiser, só aparecer lá que eu faço a, a vinculação também lá, tá? E obrigado ao pessoal que está aí na internet. Aí não esquece de pegar o brinde de você.